আসসালামু আলাইকুম বিডিমামি নেদারল্যান্ডস ফ্যামিলি কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এখন সকালবেলা আছে কিন্তু বাইরের আবহাওয়া দেখতে পাচ্ছেন সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে এবং বাইরের আবহাওয়া তো দেখতেই পাচ্ছেন কি অবস্থা উইকেন্ড এখানে উইকেন্ডের জন্য কিন্তু বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ সব কিছু তাই আজকে খুবই মানে অলস সময় কাটছে শেষ মেয়ের স্কুল নেই কাজ নেই তাই আমরা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি তো এখন নাস্তা খাবো দেখি আজকে কি খাওয়া যায় যেহেতু বাইরের পরিস্থিতি খারাপ মনে হচ্ছে খিচুড়ি খাই কিন্তু কালকে রাত্রে ভাত রান্না করেছিলাম সেই ভাত আছে এখন জানি না আজকে খিচুড়ি খাবো কি খাবো না তাহলে ভাত আবার রেখে দিতে হবে ফ্রিজে তো দেখা যাক কি হয় তবে এই আবহাওয়াতে অবশ্যই খিচুড়িটাই মজা লাগে যেহেতু বেগুন আছে বাসায় বেগুন ভাজা করব ভাবছিলাম আর গরুর মাংস আছে একবারে রান্না করে রাখলে উইকেন্ডটা হয়ে যাবে আমাদের তো দেখি কি করি সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে যায় অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাথেই থাকুন আমি এখানে দুইটা স্লাইস পাউরুটি টোস্ট করে নিলাম এই দুদিন ধরে আসলে ওটস খাচ্ছিলাম তো আজকে কেন জানি ব্রেড খেতে ইচ্ছা করছে মনে হচ্ছে যে ব্রেড খাই ওটস খাবো না আজকে কিন্তু পাউটি স্লাইস করে নিয়েছি সুস্মিতটা সুস্মি এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি সুস্মি ওঠে সুস্মিতটা সুস্মি করে নেবে কিংবা আমাকে করে দিতে হবে তো আমি আমার চাকরি করে দেবো আর কিছু বাবাও আছে ঘুমাতে উঠুক তারপরে ডিমের একটা মানে স্পেয়ার্ড আর কি ব্রেডের উপরে দিয়ে খেতে হয় খুবই মজা লাগে আর এটা হচ্ছে রাসবেরির একটা জ্যাম এই তো রাসবেরির একটা জ্যাম পাম বসার আর ওট মিল এটা হচ্ছে এটা খুবই ভালো স্বাস্থ্যের জন্য এটা মানে দুধের মতোই কিন্তু এটা হচ্ছে ওটের ওট দিয়ে তৈরি আর কি তো যাই হোক এই হচ্ছে আমার সকালের নাস্তা তো নাস্তাটা করি আমি একটু কিউ কেটে নিলাম কিউইগুলো দুই রকমের কিউই একটা হচ্ছে গোল্ডেন আর একটা হচ্ছে সবুজ মানে গ্রিন কিউই তো দুটোই কিন্তু মজা খেতে আর গোল্ডেনগুলো যেহেতু পাকা ওগুলো একটু তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাচ্ছে দেখে ওগুলো কেটে ফেললাম আর এই তো এখন ব্রেকফাস্টটা তৈরি করি তারপরে কে কেমন আছেন কিভাবে আছেন বলেন শুনি আসলে আমরা ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ তবে এর মধ্যে আমরা বাসা চেঞ্জ করেছি যদিও আমি বাসা চেঞ্জের কোনো ভিডিও বানাইনি কারণ একা হাতে সব কিছু করতে হয়েছে সুস্মির বাবা যতটুকু পেরেছে হেল্প করেছে শুধুমাত্র শিফটিংয়ের কাজে বাট গোছানো ওই বাসা প্লাস এই বাসা দুই বাসাই গোছানো আমাকেই করতে হয়েছে একা হাতে তো এই জন্য আমি আর এগুলো কোনো কিছুই দেখাইনি তবে এই তো ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ যদিও এখানে মানে আছি ভালোই আছি তবে এটাই পারমানেন্ট না কারণ আমরা হয়তো ছয় মাস কি এর মধ্যেই হয়তো আমার নতুন মাসে শিফট হব এটা জাস্ট মানে টেম্পোরারিলি আমরা নিয়েছি আর কি আর এই হচ্ছে সেই ওট মিল তো বাসা সম্পর্কে আরও অনেক কথা আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তো এখন ঝটপটটা আগে ব্রেকফাস্টটা সারি সকালের নাস্তা দেখালাম তারপরে আর ইচ্ছা হয়নি কারণ বললাম তো ভাত ছিল তাই আমি আর খিচুড়ি রান্না করিনি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কি সাতকড়া এই সাতকড়া আমাকে দিয়েছে আমার বান্ধবীটা তো বাংলাদেশে গিয়েছিল আপনাদেরকে বলেছি তো এই সাতকড়া আর অনেক শুটকি নিয়ে এসেছে আমার জন্য ওর বাবা আর কি দিয়েছে আঙ্কেলকে অনেক 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 দোয়া আঙ্কেল অনেক সুস্থ থাকুক ভালো থাকুক এই তো আর এই সাতকড়া দিয়েছে 
তো সাত করাটা আমি রান্না করব গরুর মাংস দিয়ে আজকে তাই আর কি গরুর মাংসটা রান্না দেখাতে চলে আসলাম তো আর এদিক থেকে আমি শাকসুকা বানিয়েছি শাকসুকা হয়ে গিয়েছে শাকসুকার চেহারাটা যদি দেখাই সেটা হচ্ছে এই অবস্থা শাকসুকার শাকসুকা অলরেডি ডান তিনটা ডিম দিয়ে করেছি আর কাল সুস্মির ফ্রেন্ড আসবে একটা বাসায় তো আমি এর আগে ওকে শাকসুকা বানিয়ে খাই খাইয়েছিলাম তো ওকে সেদিন রিকোয়েস্ট করেছে সুস্মিকে যে আনটিকে বললো ওই জিনিসটা আবার বানাতে তাই ওর জন্য ওটা বানালাম আর ও ভেজিটারি সব গরুর মাংস খায় না তাই এটা পরে বসাচ্ছি পেঁয়াজ আর মানে তেজপাতা গোলমরিচ এলাচ দারচিনি এগুলো সব দিয়ে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি এখন আমি বাটা মশলাগুলো সব দিয়ে দিব এখানে দিয়ে দিব একটা পেঁয়াজ বাটা ছিল আমার কাছে সেই পেঁয়াজ বাটাটা পুরোটা দিয়ে দিলাম রসুন বাটা একটু সাড়ে তিন চামচের মতো সিনার পার্ট নিয়ে আসা হয়েছিল আর কি তো গরুর মাংসটা অনেক সুন্দর যখন পিস করতে গেলাম তখন দেখলাম তো এখানে আদাও কিন্তু এরকমই সাড়ে তিন চামচ চার চামচ জিরা গুঁড়ো আমার বান্ধবীটার কাছ থেকে শুনে নিলাম কিভাবে রান্না করব তো যেভাবে বলে সেইভাবেই রান্না করছি হলুদ দিয়ে দিলাম প্রায় আড়াই চার চামচের মতো আর আমাদের বাসায় সবাই যেহেতু একটু ঝাল খাই আর গরুর মাংস ঝাল ভালো লাগে তাই এটা দিয়ে দেব এরকমই আড়াই চামচের মতো আর সঙ্গে এখন দিয়ে দেব লবণ চামচ অ্যাড করলাম পরে দেখা যাবে এটা দিয়ে একটু পানি দিয়ে আমি মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব মশলাটা কষিয়ে নেব তারপরে ধুয়ে রাখা মাংসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব একটু কষতে থাকো মশলাটা মশলাটা কিন্তু খুব সুন্দর করে কষে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে ধুয়ে রাখা এই যে মাংস খেতে কত পানি বের হয়েছে আর মাংসের কালার কিন্তু আস্তে আস্তে আরও চেঞ্জ হবে যত কষাবো তত মাংসের কালারটা চেঞ্জ হবে আর তখন মনে হলো না যে তেল কম কিন্তু আস্তে আস্তে এই যে মাংস থেকে তেলগুলো বের হচ্ছে আজকে মানে কুষ্টিয়া এবং সিলেট দুটো কম্বো হতে যাচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার আর কি জয়েন্ট ভেঞ্চারে রান্না বান্না আমি যেহেতু কুষ্টিয়ার মানুষ আর রান্না করতে যাচ্ছি সিলেটের ওই কিছু আবার হিসাব করা দিয়ে গরুর মাংস তো দুইটা রান্না একেবারে মিলে মিশে ইনশাল্লাহ খুব ভালো একটা রেজাল্ট আসবে সেটাই আশা করছি তো আস্তে আস্তে আরও কষবে কষতে কষতে একেবারে যখন পানি শুকিয়ে যাবে তখন আমি ঝোলের পানি অ্যাড করব আর এই হচ্ছে সেই সাতকড়া আর শুক্তি যেটা আঙ্কেল পাঠিয়েছেন আমার জন্য তো অনেক ভালো লেগেছে কারণ আমি ওকে বলেছিলাম সুখি দিতে কিন্তু আসলে জায়গা হয়নি কারণ আমার শাশুড়ি গরুর মাংস দিয়েছেন এত তো জায়গা সম্ভব না তো যাই হোক একটা না একটা কিছু খেয়েছি সুখিও আঙ্কেল দিয়েছে সব কিছুই কেম কীভাবে যে আঙ্কেল মনের কথা বুঝলেন আসলে আমার বান্ধবীটাই বুঝেছে কারণ ও জানে যে আমি সুখি পছন্দ করি 
তো ওরা এসেছিল আমাদের বাসায় তখন দিয়ে গিয়েছে আর আমার বান্ধবীটা বাসায় আসছে যেদিন সেদিন ও দেখায় আপনাদেরকে এই যে এই ফ্লাওয়ারটা নিয়ে এসেছে ও যখনই আসে আমার বাসায় এই ফ্লাওয়ার কেক এগুলো সব নিয়ে আসে সেদিনও ব্যর্থই ঘটেনি এই ফ্লাওয়ার নিয়ে এসেছে কেক নিয়ে এসেছে এই আর কি অনেক সুন্দর ফুলগুলো এই যেটা বলেছিলাম যে সাতকড়া এই প্রথম আমি রান্না করব দেখি কেমন হয় আর কিছুটা ডিপও করে ফেলবো কারণ এত তো প্রয়োজন নেই আর আমার বান্ধবীটা আমাকে বলে দিল যেভাবে সেভাবে করছি ভিতরের এই লেবুর অংশটা ছিলে ফেলে দিতে হয় খালি এই যে খালি এই অংশটা রাখতে হবে ছোট করে দিচ্ছি এটা টান দিলেই কিন্তু চলে আসতেছে এটা ছিলে দিলে হবে কি এই তেতা ভাবটা আর থাকবে না মানে ভিতরের অংশটা যদি না ইউজ করেন তাহলে তেতা ভাবটা আর থাকবে না জাস্ট একটা লেবু ফ্লেভার আসবে তো যারা সাতকরা দিয়ে গরুর মাংস খান তাদের কাছে তো এটা নতুন কিছু না আমি একবার সিলেটে গিয়েছিলাম তখন খাওয়া হয়েছিল আমাদের সেটা হোটেলের খাবার আজকে বাসার খাবার খাবো আর কি তো ইনশাল্লাহ ভালো কিছুই হবে যেহেতু সবাই খুব মজা করে খান এই মানে খোসাটা পুরাটাই ছিলে ফেলতে হয় জাস্ট আমার মনে হয় এই কয়টাই এনাফ হবে আর কিছুটা আমি রেখে দেব কেটে এখনই ডিপ করে যাতে করে যখন মন হয় এরকম মাছের মধ্যে কিংবা কিছুর মধ্যে সবজির মধ্যে দিয়ে একটু টক টক করে মাংসের মধ্যে দিয়ে খাইতে পারি সেজন্য কিছুটা ডিপ করে রাখব আর গরুর মাংসটা কিন্তু পষে গিয়েছে অলরেডি গরুর মাংস অলরেডি কষা হয়ে গিয়েছে এখন ঝোলের পানি দিয়ে দেব আর এইটা জাস্ট ধুয়ে এর মধ্যে দিব কিন্তু এখন না যখন মানে গরুর মাংসটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে হয়ে যাবে তার কিছু আগে আর কি এটা দিয়ে দিতে হবে এই যে আমি হিসাব করার সব এই অংশগুলো নিয়ে নিচ্ছি আর বাদ বাকি সবই ফেলে দেব এই কয়েক পিস আমি হচ্ছে রেখে দেব যে পরবর্তীতে যখন ইচ্ছা হবে এরকম বের করে যাতে খেতে পারি আমস্টার আমি দেখেছিলাম যে শুকনা সাপ করা পাওয়া যাচ্ছে ফ্রিজার করা দেখি আজকে খেয়ে দেখি যদি খুবই মজা লাগে তাহলে নিয়ে আসা যাবে ইনশাল্লাহ তো এই আর কি কয়টা আমি ফ্রিজার করে রাখবো যে প্লগ ব্যাগে ধরে জাস্ট দিকটা রেখে দেব আমি একটা জিপ্লক ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি এই জিপ্লক ব্যাগে জাস্ট ঢুকিয়ে ফ্রিজার করে করবো হয়ে গেল ঝোলের পানি অ্যাড করে দেব সিদ্ধ হতে থাকু কিন্তু আমি ঝোলের পানিটা কিন্তু অ্যাড করে দিয়েছি অ্যাড করে জাস্ট মুখের ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম এখন এটা হতে থাকু এটা হতে হতে যখন পানিটা কিছুটা শুকিয়ে আসবে কিছুটা বলতে বেশ খানিকটা শুকিয়ে আসবে এবং তারপরেই আমি দিয়ে দেবো এই কেটে রাখা সাত করা দেবো
মাংসের ঝোল কিন্তু অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে এখন আমি এটাতে অ্যাড করে দেব এই শাকপাড়াগুলো ঝোল রাখবো এখন লবণ টুকু চেক করে দেখি কেমন হলো কুষ্টিয়া অঞ্চলের মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন রান্নার ক্ষেত্রে ভাজা তালা জিরার গুঁড়া এটা দিবেই এই হচ্ছে মানুষের ফাইনাল লোক সাতকরা দিয়ে তো আজকের ব্লগ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ